Merhaba arkadaşlar. Bu videodan itibaren 4 çarpı 4 çarpı 4 küpün çözümünü sırasıyla aşamalarıyla anlatmaya çalışacağım. Tahminen 10 video kadar olacak. Bir tanesini daha önceden çekmiştim. Son iki kenara eşlemeyi o dahil 10 video olacak. Bu videoda 4 çarpı 4 çarpı 4 küpün tanıtılması, notasyonları ve neler yapacağımızı kısaca izah etmeye çalışacağım. Öncelikle 4 çarpı 4 çarpı 4 küpü çözebilmek için ön şartımız var. 3 çarpı 3 çarpı 3 bir küpü çözmeyi bilmemiz gerekiyor. Yani bu küpü çözmeyi bilmeden buna geçmenin hiçbir mantığı yok. Çünkü yapacağımız işlem 4 çarpı 4 çarpı 4 küpte önce 3 çarpı 3 çarpı 3 küpe benzetmek. Daha sonra burada kullandığımız tekniklere uygularak küpü çözmek olacak. Şimdi 4 çarpı 4 çarpı 4 küpümüzü tanıyalım. 3 çarpı 3 çarpı 3 küpümüzde merkez dediğimiz şu orta parçalar sabit idi. Yüzeyin hangisi olduğunu bulmak için ortaya bakmamız yeterliydi. Yani beyazları toplayacağımız yüzey merkezi beyaz olan yüzey olacaktı. Ya da işte turuncu. Fakat 4 çarpı 4 çarpı 4 küp de ortalar görmüş olduğumuz gibi yani merkez Dediğimiz bir parça yok. Tam ortada bir parça yok. Orta kısım görmüş olduğumuz dört kareden oluşuyor. Bunun için bozuk bir dört çarpı dört çarpı dört küpte öncelikle nerenin hangi rengin ortalarda nerelerde toplanması gerektiğine karar vermemiz gerekiyor. Burada sabit olduğu için merkezin etrafında topluyorduk renkleri. Fakat burada sabit bir merkez yok. Bütün orta parçalar diğer orta parçalara karışabilmekte. İkinci bir husus köşe sayısında tabii ki bir değişiklik yok. Her iki Köpümüzde 8 köşeli. Yani köşe sayısı aynı. Fakat burada kenar dediğimiz ortadaki parça sayısı 2 tane. Yani aynı kenardan 2'şer tane var. Yani 2 tane sarı mavili parça var. 2 tane turuncu mavili parça var. Gibi. Bu kenarlar. Aynı kenardan 2 tane var. Ve bu yapmamız gereken işlemlerden birisi de bu kenarları yan yana toplamak olacak. Ortaları ve kenarları yaptıktan sonra artık bu iki küpü bir kenar parçası ve şu ortaları dört orta parçasını merkez orta gibi düşünecek olursak küpümüz artık 3 çarpı 3 çarpı 3 küpe benzemiş olacak. Daha sonra da burada kullandığımız çözüm tekniklerini kullanarak 4 çarpı 4 çarpı 4 küpümüzü çözeceğiz. Burada bilmemiz gereken diğer bir hususta renk şeması. Renk şeması aynı olmalı yani 3 çarpı 3 çarpı 3 küpümüzle aynı olmalı ki burada buna bakarak ilk etapta daha sonra renkleri zaten ezberleyeceksinizdir. Hangi renkten sonra, hangi renkten önce hangi renkler geliyor bunları ezberleyip sırasıyla yerlerine koyacağız. Küp çözümünde yao metodunu esas olarak alacağım. Yao metodunda önce Beyaz ve sarı ortaları yapacağız. 
Daha sonra artını, artıyı oluşturmak için artının üç kenarını yapıp bir kenarına daha sonra yapmak üzere bırakacağız. Sonra diğer mavi, kırmızı, yeşil ve turuncu ortaları yapacağız. Ardından artının diğer kalan kenarını bitireceğiz. Ve bu aşamada artık 3 çarpı 3 çarpı 3 küpteki artı yapma aşamasını gelmiş olacağız. Yani normalde 3 çarpı 3 çarpı 3 küpte artıyı yapmamız yaklaşık 3-4 saniye sürüyorsa burada çok daha uzun bir zaman alacaktır. Daha sonra kenar parçalarını birbirinin eşleriyle buluşturup daha sonra da 3 çarpı 3 çarpı 3 küpte olduğu gibi çözüme ulaştıracağız. Burada bu küpte 3 çarpı 3 çarpı 3 küpte olmayıp 4 çarpı 4 çarpı 4 küpte olan pariti durumları dediğimiz son katman durumları karşımıza çıkabiliyor. Bunları da göstereceğiz ve küpün çözüme ulaştıracağız. Şimdi notasyonlarından bahsedelim. 3 çarpı 3 çarpı 3 küpteki notasyonlar burada da geçerli. Burada kullandığımız büyük harfler mesela R hamlesi burada da aynı şekilde R, R ters olarak. Yine çift katman RW, RW ters, F, F ters, FW, FW ters gibi hamlelerimiz var. Burada farklı olarak burada orta katman M hamleleri vardı. Burada M notasyonu mevcut değil. Şu aradaki katmanlar bu yanlarında bulunan katmanların küçük harfleriyle ifade ediliyor. Yani bu katmanı hareket ettirdiğimiz zaman yani şu hamle yaptığımız zaman küçük R harfi olmuş oluyor. Bu hamle de küçük R ters. Sol taraftan baktığımız zaman bu L idi. Şu küçük L olmuş oluyor. Bu hamle de küçük L ters olmuş oluyor. Şu aradaki katman küçük F olmuş oluyor. Yine bunun tersi de küçük F ters. Şurası ise arkadaşlar şu katman bu şekilde Küçük B, küçük B ters. Şu aradaki katman ise küçük U, küçük U ters. Bu katman ise küçük D, küçük D ters olmuş oluyor. Büyük harfler en dışarıdaki katmanları, küçük harfler ise içerideki katmanları ifade etmiş oluyor. Evet, bu videoda 4 çarpı 4 çarpı 4 küpümüzü tanımaya çalıştık ve notasyonlarından bahsettik. Bir sonraki videoda küpümüzü karıştırıp beyaz ve sarı ortaların yapımı ile çözüme başlayacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.